Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Les îles en Thaïlande, c'est beau pour la plage et pour relaxer, mais il y a aussi la nature. Alors, je vais vous parler de la belle nature sur Koh Lanta. C'est vraiment super la mer, mais il y a une autre bonne raison de venir sur Koh Lanta, la belle nature tropicale. J'adore les fleurs et sur Koh Lanta, je suis vraiment gâtée. Regardez-moi ces belles fleurs de lotus bleu, les bougainvillées, les fleurs de frangipane, c'est de toute beauté. En plus d'être beau, la nature, c'est délicieux. Il y a des arbres fruitiers exotiques, il y a des ananas, il y a des bananes et il y a des délicieuses noix de coco qu'on peut déguster sur la plage. En Thaïlande, il y a beaucoup d'animaux errants, mais les gens sont très gentils avec eux, donc les animaux ne sont pas peureux et ils ne sont pas méchants. Il y a beaucoup de chiens et de chats. Dans le village de Saladan, il y a un bel endroit pour les amateurs de chats, c'est le petit café-resto Catfish. Parmi les choses qu'on voit dans la nature en Thaïlande, il y a des chats. Oh, il a faim. Donc, ça, c'est un chat superbe. Je trouve qu'il a la tête d'un lion, mais il est très gentil, c'est un gentil lion. Il se fait des petites papates. Ouais. Oh, ça, c'est du beau minou. Oh, minou, fais attention! <rire> les chats du Catfish sont bien nourris, mais il y en a d'autres qui doivent dépendre de la générosité des clients des restos. On voit aussi beaucoup de vaches à Koh -Lanta, parfois même sur le bord de la route principale. On voit même des cochons, des poules, des oies, alouettes. Tout ça fait qu'on n'est jamais seul à la plage. Et après une longue journée, tout le monde relaxe sur le sable, toute espèce confondue. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos. Et à bientôt! Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. <rire> Alors voilà, c'est tout. Hey la vache, yo, arrête de grouiller. <rire>